Et bonjour à toutes et à tous, c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode de Octopath Traveler. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite voir si nous pouvons pas guider ce monsieur. Non, on l'avait déjà vu. Mais c'était déjà de la merde. Nous allons donc aller au, au bois bruissant et essayer de terrasser le monstre qui, euh, qui pose problème aux habitants. On va aller chercher le petit coffre hop, pour gagner des sous. C'est toujours bien d'avoir des sous. Est-ce que je ne n'enlèverai pas là le l'aptitude de soutien de... Je peux pas la retirer Ah c'est vrai. Pour qu'on ait plus de combats, pour tuer... Euh... Et pour avoir de l'XP tout simplement. Pour euh, que Anit gagne un peu de niveau. Ok donc règne le feu, c'est plutôt assez intéressant. Nous avons Cyrus qui maîtrise cette magie. Connaissance des bêtes, appel de bêtes. Oui, ah si c'est ça, l'attaque. On ne peut utiliser euh, la bête que quand on défie l'adversaire. Ah, c'est à toi, donc ils ne craignent pas la lance. Okay. Je ferai de mon bien. Autochtone, va auto autochtone. Ah, 47 à tous. Pain, 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 pain. Ah, elle réattaque. Ah, je ne peux pas l'appeler. Je ne peux pas la réutiliser. Ok. Euh, on va faire aptitude prêtre. Ah, j'ai des gars de lumière à tous les ennemis. Ok, il en reste plus beaucoup à lui. Ah, l'autochtone a, a attaqué derrière. Je savais pas qui faisait ça, lui. Ok, il réattaque. Il passe direct niveau 3, Anit. Ok, ça c'est cool. Enfin, elle passe direct niveau 3. Même. Hop. Prune stimulante. Et... Non, toujours pas. Euh, petit cochon, petit porciné. Vous avez pris l'ennemi par surprise. Très bien, je ne sais pas comment j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Attaque. Il ne craint pas l'épée. Appel. Il ne craint pas la lumière, mais de toute façon, on va faire appel à l'autochtone. Ah non, c'est ça. C'est parce qu'on lui a fait appel, du coup, il, il se combat à nos côtés. Alors que si je ne lui fais pas appel, il ne vient pas. C'est cela. Oh, flames. Connaissance des bêtes. Appel de la bête. Ah, je peux capturer. Capture un monstre et dompter-le afin de pouvoir l'appeler au combat. Chance de réussite 100%. C'est bien ça. ça, me, ça me, J'avais oublié que ça me montrait le, les chances de réussite. Avec un pas l'arc. C'est honteux. Et plus je exalte la chose, plus je... J'ai le sens de, de le capturer, il me semble. Oh, il craint pas la foudre. Mais c'est scandaleux. Ah, il craint ça. Ok, donc il craint pas d'éléments. Oh là là, c'est beau ça. L'autochtone qui, qui carie. Ok, on passe niveau 4. Parce qu'on va devoir tuer un monstre à un moment, donc... Euh, la souche sauvegarde. Ouais, c'est pas pour autant que ça prend. Hop. Prendre pas re. <rire> Sauf garder derrière. Le bois bruissant. Tin, 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 tin. Ils sont tous morts. C'est problématique ça. Pas les esprits. Ce carnage n'est pas dû à l'envie de survivre. Elle ne cherchait pas à se nourrir. Elle voulait tuer pour le plaisir. Massacrer gratuitement. Ces gens et ces animaux ont été réduits en charpie pour une simple démonstration de puissance. Ah ou mmh. Je te vois trembler, mon petit. La peur étreint ton cœur. Tu as vu ce que cette créature a fait. Elle t'a obligé à en être témoin. Patience, je reviendrai sous peu m'occuper des morts. Mais d'abord, je dois les venger. Veux-tu bien les protéger jusqu'à mon retour, mon ami Merci. Ce ne sera pas long. Ami des loups. Manger et être mangé, tel est le destin et le privilège de tout animal de la forêt. Une vie pour une vie, il en est ainsi depuis la nuit des temps. Mais tuer par plaisir ou par avidité, revient à trahir les lois de la nature. 
Chaque fois qu'une créature prend plus que nécessaire, une partie de la forêt se meurt. Il n'est plus simplement question de protéger le peuple du seigneur Siaran. Le sort de la forêt elle-même est en jeu. Et ça, et ça, ça ne va pas, les enfants. Et les autres aussi. Hop. On peut aller là aussi. Là-haut, là-haut, en bas, en haut, là-haut, bas. Hop. Si je continue de tourner comme ça, il va y avoir un monstre à un moment. <rire> euh, je sais pas du tout par où il faut aller. Euh, Peut-être que si j'avais pris la carte, ça aurait pu faire quelque chose. Euh, Taillade. Et bam. Oh non, il le fait que sur un. Mais c'est nul, petit marmot. Petite marmotte. Appelons l'autochtone. Je suis un autochtone. Oh, il a envoyé du bâton. Ok. Monsieur du bâton. Si j'ai eu c'est de retour. Non, pas pour jouer des mauvais tours. Quoique si on est la bête là, il nous a joué des mauvais tours. Ah, oh, j'ai cru qu'on allait tous passer de niveau là, c'est dommage. Cyrus, c'est bientôt le niveau 10 là. Hop, là il y a un coffre. Ok, c'est là-haut. C'est par là-haut qu'il y a la bête. On fait bien de, de gagner un peu de niveau. Peut-être capturer un. Un petit mouton là. Ok, lui craint l'arc. On va le faire comme ça, il, il n'attaque pas autour d'après. Mmh, non, il craint pas ça. S'il ne craint pas ça, on va pas s'emmerder à essayer de le tuer. Il craint la lumière peut-être Je suis pas sûr. Hein. Ah si, incroyable. Le feu peut-être aussi Pas du tout. Non, la lumière, je crois que c'est tout à la fin, donc oui, ça aurait pu être le feu. Ah, l'aptitude prête. Et voilà. Et voilà qui est mieux. Il oh, y a un coffre là-bas. Mon avidité de coffre. Il y a un petit combat là, je le sens. Juste là. Voilà. On a l'habitude. La dague. Ok, bon, là au moins. Ils craignent tout sauf nous, quoi. C'est important de taper celui qui va jouer. Parce que comme ça, on retarde son tour. Et hop, toi tu vas pouvoir les cramer. Pourquoi l'éclair plus que le feu Je n'en sais rien. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Ta 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 ta. Ta la la la. Ta la la la. Bonjour petit autochtone. S'il vous faut quoi que ce soit, faites-moi signe. Il... Comme de par hasard, j'étais ici. Juste avant le boss. Mais au moins, il y a un monsieur juste avant les, les combats. Ça, c'est pratique. Ah ou on voit la bête au fond là-bas. Celle la même, avec les yeux rouges. Loup les terre. Regarde, je suis Guy Sarma, la méchante. Assez. Flèche dans la gueule. Je suis triste. Yeah. Je ne te crains pas, bête. Tu devrais peut-être. J'ai raison, n'est-ce pas On t'a chassé de ton territoire. Vaincu par une bête plus puissante, tu as pris la fuite et tu t'es retrouvé ici. Je comprends mieux. Mais en déchaînant ton chagrin et ta colère sur plus faible que toi, tu as commis un péché humain. Il en allait de ton devoir de t'adapter à la forêt et de la laisser te trouver une place. Mais au lieu de t'en accommoder, tu as voulu lui arracher le cœur et te l'approprier. Je suis pas content Tu es une intruse en ces lieux, bête. Et je me ferai l'instrument du jugement de la forêt. 
Tu vas périr, sale vie, créature dégueulasse immonde. Tu es hideuse. Non mais cette musique, je vous laisse en profiter. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Et encore, ce n'est pas la meilleure. Bon, il craint l'arc, hein, c'est certain. Aïe, 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 aïe. Ou une musique éclate, hein. Il a fait très très mal là. Heureusement qu'on a plus de PV, mais on va faire appel à l'autochtone. Ah, il craint la lumière. Ça, c'est plutôt bien. C'est vrai qu'il a la hache et. Euh... Indomptable. Hmm. Non, on va pas faire d'exaltation. Je veux juste voir si elle craint l'arc. Elle craint l'arc. Okay. Euh, tu crains la glace, toi. Mais pas le bâton, du coup. Là, on sait qu'il qu ne craint pas le bâton. Elle ne craint pas le feu. Elle peut craindre la foudre ou l'ombre. La foudre. Parce que ce que je vous disais, c'est par ordre. Donc le feu, il vient avant la glace. Dans les... Dans les... Dans l'ordre de des faiblesses. Donc là, toi, tu crains la lumière. Bon, il de nous reclaquer la gueule, encore une fois. Soin des blessures. On va se soigner, parce que on a pris cher, quand même. Et paf. Ok, seulement 160 sur, euh, sur elle, ça, c'est plutôt cool. Ok. On va juste en faire un. Et une aptitude érudite. On va tout lui mettre. Bam. Comme ça on lui passe les deux prochains tours. On lui met une lumière sacrée de malade. 485 à la tronche. Et 38. Voilà l'autochtone quoi. Il refus. Ok il s'est barré. Bon. Au fur et à mesure qu'on... Ah mais il revient, d'accord. Faut que je refasse appel à lui. Au fur et à mesure qu'on progressera en niveau, on va pouvoir euh, recruter des personnages plus puissants, évidemment. Vous l'aurez compris. Euh, on va envoyer l'Inde. 140, ouais. C'est pas trop mal. Je vais garder un petit peu de... de Anit. On va l'analyser pour savoir les PV qu'il a. 6000. Ok. Ah, 6007, quoi. Même. Oui, la prochaine. Elle. Euh, aptitude prêtre. Soin des blessures. Ouais, elle a pris très cher à Anit là. Paf. Petit affaiblissement sur la fin. Un petit peu de foudre. Là, je t'en mets 4. Dans la tronchasse. Paf, 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 paf. Derrière, petit appel de la bête. Hop. Et toi, petit vent glacial. Comme ça, on l'affaiblit. Au filet, elle va pouvoir faire un soin des blessures. Comme ça, Anit, elle regagne ses PV. On lui a un petit peu, on s'en fout. Cyrus. Sérieux, on va faire une aptitude érudite. Bam 500. Euh, nous, on va faire appel à l'autochtone. Ça, ça lui met des, des petits dégâts comme ça. Surtout, ça lui permet de, de, de casser ses faiblesses. On va appeler le Ling. On va exalter. Ok, 426. Encore euh, un, peu, un peu ça. Oula. On va doter une posture défensive pour limiter les dégâts subis. Vous aurez l'initiative au prochain tour. Ça, c'est lui qui commence. Donc on repasse devant. Euh, je sais pas si ça vaut le coup de faire ça. Euh, 
Oh, des PV à un allié. Ouais. On va faire ça. Hein. Hop. Toi, tu crains pas ça. On va faire aptitude prêtre. Lumière sacrée. Dun, dun, dun. Ouh, la plupart a une posture défensive pour euh, Ophidia. Cela dit. Ça, on va riposter à la moindre attaque. Ah. Se mettre en défense. Ok. Euh... Claire. Ouais, Donc là, faut pas faire une attaque comme ça, faut faire une. Faut faire des aptitudes. Ah, c'est vrai qu'elle peut faire des aptitudes de chasseur. Hein. Merde, je les ai pas. Je les ai pas utilisées, mais attaque des ennemis aléatoires de 5 à 8 fois. C'est hyper fort ça. Ah mais attaque Ouais rip. Ok c'est hyper fort mais euh, c'est hyper naze, elle a tout raté. Mais ça lui a cassé toutes ces trucs. J'avais oublié qu'elle avait des aptitudes en plus de l'appel à la bête là. Ouais, lumière sacrée hein Paf Attends. Et 38 dégâts qui manquaient, pas du tout. Prêtre MVP. Autochtone plutôt. Pas du tout un prêtre. Euh, aptitude et rugby. Je pensais que je lui crame la gueule là. Mais... Regardez l'exaltation. Tir infaillible. 106. C'est peut-être ça qu'il faut faire nous. Griffure. Aïe. La bête se prépare à bon dire. Euh, aptitude prêtre, soin des blessures. Ça, elle se soigne. On va faire une euh, pluie de flèche. Ça, on va le toucher plus de fois. 5 à 8 fois. Merde, on l'a pas touché suffisamment. Aïe aïe aïe. Euh. Et oui. Et oui, mais non. Piqué mortel. On a pris la max. Aptitude prêtre. Soin des blessures. Qui en a un peu plus soigné. Aptitude, plus de flèches. Ok, on lui a cassé son truc au moins. D'ailleurs, on a tout raté. Génial. Bon, lui, il est en exaltation maximale. 500. On va pas tarder à, le, à lui claquer la gueule quand même, non euh, Lance. Récupération de santé. Griffe aveuglante. Tayan. 163. Non, toujours pas. Euh, Soin des blessures. Let your wounds be healed. Il doit pas être loin de la mort là quand même. Non Allez, petite autochtone, qu'on continue à nous battre. Enfin, à te, ba à te battre. Tum, 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 tum. On va se mettre là pour venir l'exaltation. Connaissance des bêtes. Bon, à pied, on va faire une petite pluie de flèches. Paf, 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 paf. Non, t'es sérieux, t'en as. Ok. Bon, ça va. On a loupé une bonne partie quand même. Il est rudi, j'ai plus de merde, j'ai plus de. Fuck. Euh. Connaissance des bêtes. Récupération de santé. Ah, mais c'est que elle qui est fait. Ok, merde. Aïe, ah, elle est morte. Objet, je dois pouvoir ranimer un PV, non? Rani mais rend des PV, voilà. Ta 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 
Ça me casse la faille. On les retape. On doit vraiment être pas être loin là, on doit être à 1000 peut-être. Objet. On des pété, on va se faire. Un... On va se rendre dépété. Merde, j'ai plus de. Objet. Euh, rendez pété. Hop, prends une stimulante. Et c'est rustre, on voit tout là. Aptitude. 483. Putain, il est toujours. Toujours envie ce coup, non Oui. C'est pas bon ça. Pas bon du tout. Olive Vital. On a pas besoin de rendre beaucoup de PV. Hein. La petite du chasseur, on va faire la petite flèche. Ok, faut essayer de péter le plus de trucs possible. On a fait 4. C'est pas fameux. Okay, on a un peu affaibli. On va faire appel à l'autochtone qui s'il te plaît fait de la lumière. Non mais pourquoi tu fais des... Tu te sers plus de flèches. Il faut vraiment qu'on touche trois fois là. Ok nice. Sinon on aurait été dans la merde. La pluie de flèche sert à ça, elle fait pas beaucoup de dégâts, vous l'aurez remarqué. On appelle des bêtes, on va appeler l'Inde. Et non pas la Chine, Mouhaha, mais qu'est-ce qu'on est drôle. J'ai même pas, euh, pas même rigolé. J'ai pas cru à ma veille. Bon, il crève le machin là. Allez, meurs. Putain, mais toujours pas quoi. Aïe aïe aïe. 1700, putain, mais. Il en faut combien là Putain, t'en as fait 8, t'en as loupé 5. Quoi. Ça va être chaud. Ça va être hyper chaud. Ah, bah enfin de la, lu de la lumière. Là, par contre. On va faire ça. Que lui il tape. Ah non, mais même là. Même là, il va nous taper la gueule, lui. Aïe aïe aïe. On va se défendre du coup. Ah là là. Aïe aïe aïe. Parallèle. Ça c'est chaud. Hein. Objet. Ok, on en a 6 encore. Putain, franchement, je. Ça me prête à riposter à la moindre attaque. Bon, ça va être l'occasion. De soigner un petit peu. Le soin, aptitude et érudit. Normalement, il devrait pas. Euh, surréagir. Le problème, c'est que c'est attaque des ennemis. Donc là, il va, nous il va nous éclater la gueule si je fais ça de la bête. La bête se peut pas rabondir. Le problème c'est que là Cyrus il a plus de... plus de dégâts d'ombre, de lumière à tous les ennemis. On va faire, le... On va faire la lumière. 260, c'est pas dégueu. Appel. Je peux pas, je voulais te faire appel. On va faire l'appel. Non, mais fais pas une attaque. Oh le con. Le camarade il est parti. Je m'étonne, il s'est fait éclater. Euh. Aptitude. On va faire la pluie, on va essayer de. Ah ouais, non, elle va se faire éclater du coup. Petite flèche. Je suis rage, bah ouais. M'étonne, piqué mortel. Ouf. 
Objet, olive vitale. Oh là là. Euh, objet. En des pv un allié. Euh, objet. Olive vitale. J'aurais peut-être dû faire ça avant, ça lui aurait donné un tour. What Aïe aïe aïe. Ah non mais il nous éclate là. Objet. En DPT. Ah, tous les alliés. On les vitale. Elle est au filet, on y croit. Ok, merci de l'avoir touché. Ok, au filet, objet, rendez pété à tous les alliés. Panier de prune stimulant. Là, j'en peux plus, là, de ce, de ce boss, là. Amplitude. Tu meurs là Ah bah quand même Il était temps là <rire> Commencez à être en, en panique là On a cramé tous nos raisins, tous nos paniers, tout Putain, on a gagné des niveaux par contre, ok. Grave de raisin fruit curatif. On a récupéré celle qu'on a dépensée. Je meurs. Paf. Tu n'as pas perdu ta vie en vain, car ta dépôt il nourrira d'autres créatures. Tu fais désormais partie de la forêt et en elle, rien n'est gâché. Hmm. Ils vont la bouffer. Approchez mes amis, cette vie vous appartient à tous. Les animaux qui broutent l'air finissent par nourrir les animaux qui se repaisent de viande. Les mangeurs de viande, à leur tour, nourrissent les prédateurs les plus puissants. Et quand le plus puissant d'entre tous vient à mourir, sa vie est rendue à la forêt. Sa chair alimente la terre, l'herbe. Son sang devient sève, ses eaux branches. Il finit par nourrir les herbivores et le cycle recommence. C'est beau. Ces vies entremêlées forment une tapisserie qui se tisse et se retisse jour après jour. Chaque fil est indispensable à l'ensemble. Écoute-moi, jeune fille. Pour être chasseur, il faut accepter d'ôter la vie. Mais nous ne le faisons que pour survivre. N'oublie jamais que tu as le devoir sacré de continuer à vivre. De poursuivre ta vie en hommage à ceux qui sont tombés sous tes flèches. <rire> Tant qu'il parle de chasse, il est la sagesse incarnée. Il parle de son maître, évidemment. Si seulement il ne s'intéressait à rien d'autre. La chasse est terminée, il est temps de s'occuper des victimes. Ta, ta, la, la, ta. Et là, c'est déjà fait. Avez-vous réussi Avez-vous réussi Je ne me rappelle plus l'accent que je lui avais pris. La bête n'est plus, c'est tombe. J'ai pris la liberté de creuser en attendant votre retour. Je crois que c'est un truc dans le genre, non J'ai pris la liberté... J'ai pris la liberté de les creuser en attendant votre retour. Ouais, c'est un truc comme ça. Merci, mais je dois vous demander une chose. N'enterrez pas les animaux. Laissez la forêt les reprendre. Ce sont les funérailles qui leur conviennent. Et comme il vous plaira. But of course. Mais mmh, mmh, que se passe-t-il donc Ah. Ah, Egan, tu es de retour. Ah, où hein Où est Maître Zanta Lui est-il arrivé quelque chose Ah, Grogne. Il, il semble affolé et mort de peur. Tu as couru jusqu'ici, n'est-ce pas Seul. Maître Zanta a-t-il besoin de mon aide Ouh, Hein du calme, mon grand, tout va bien. 
Là, là, c'est bien. Maître Zanta a des ennuis, cela ne fait aucun doute. Hmm. Je dois le rejoindre au plus vite s'il lui est arrivé malheur. Hagen, ah, peux-tu me mener à lui ouais. C'était un grand de, de validation, ça. Quoi qu'il ait pu se passer, nous le sauverons ensemble. Et c'est ainsi que nous allons devoir partir. Dirigez-vous vers, vers le nord en sortant du village. Le bois bruissant. Nous sommes à Swarki. Et je pense que nous allons terminer euh, en sortant du village l'épisode. Il devrait y avoir une sauvegarde à la sortie. Alors il paraît que tu pars à la recherche de Zanta. Je suis vieux. Il y a tout le village. Ils sont trois. Hagen est venu m'appeler à l'aide. Dans sa lettre, Maître Zanta disait être en route pour Gederok. C'est donc là-bas que nous commencerons nos recherches. Avec un peu de chance, c'est simplement qu'il n'a plus les moyens de payer l'aubergiste après un autre pari mal avisé. Mais si Hagen a fait tout ce chemin seul, je ne peux m'empêcher de craindre le pire. Fais très attention à Anit. Bien sûr. Et ne prends pas de risques inconsidérés. Suis les enseignements de Zanta, mon enfant. Pas son exemple. Comme toujours. Merci, chef. N'ayez aucune inquiétude. Nous serons de retour avec Maître Zanta avant la prochaine lune. Je te rappelle que ton maître a dit pareil pour deux lunes. Et c'était pas... pas suffisant. Tenez bon, Maître Zanta, nous arrivons. Mais bon, peut-être un peu plus de paroles. C'est ainsi que la chasseuse Anita entama son voyage. Son maître ayant disparu en traquant le redoutable œil rouge, c'était désormais à elle de le retrouver et le ramener au village. Que lui réservait le destin sur la route qu'elle avait décidé de suivre, seuls les dieux le savaient. Et une fois de plus, ceux qui ont déjà fait le jeu. Est-ce que ça fait de nous des dieux La prédiction du jeu, oui, non Il y a une sauvegarde un peu plus loin, il me semble. Ok, on a pu de combat, très bien. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve euh, bientôt pour la suite. Je sais pas vraiment quand, mais sûrement bientôt. Ciao, ciao tout le monde!